والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى احمد المجتبى شفيع المزدبين رحمة للعالمين وعلى سيدنا محمد المهدي المعود امام الاولين والآخرين وعلى عالهما وازواجهما واشحابهما والتابعين والتبع تابعين اجمعين الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم قابل احترام مرشدین اکرام و فقراء اعظام و عزیز ساتھیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ والدہ حضرت مہدی معاود علیہ السلام جو بڑی دیندار عابدہ اور صالحہ اور تحجد گزار و پرہیزگار تھی حضرت بی بی ام المصدقین آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ملک ایک مرتبہ خواب میں دیکھتی ہے کہ سورج یا چاند نیچے آتے ہیں اور بی بی کے گرے بان سے ہو کر آستین سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد بی بی جذبہ الہی میں مستقرق ہو جاتی ہے اور اس مستقر مستقر ہو جاتی ہے اور مدہوش ہو جاتی ہے اس مدہوشی کی خبر بی بی کے بھائی قیام الملک جو بڑے اہل باطن محقق تھے انہیں پہنچتی ہے وہ آتے ہیں اور سارا معاملہ غور سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گبرا مت یہ تو جذبہ الہی ہے یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ جذبہ الہی ہے بہرحال جب بی بی کو ہوش آتا ہے تو بی بی سے خواب کی کیفیت پوچھی جاتی ہے بی بی خواب کا حال بیان کرتی ہے اور جیسے ہی قیام الملک کیفیت سنتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فوراً اپنی چھوٹی بہن کے قدموں کو بوسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھبرا امت اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن کے مبارک شکم سے خاتم ولایت محمدی کو پیدا کرے گا قیام الملک قیام الملک کہتے ہیں کہ اے میری بہن اس خاندان میں آپ کی کیا ہی مبارک پیدائش ہوئی ہے اس برکت نے ہماری کئی پشتوں کو سرفراز کر دیا مگر دیکھو یہ بات کسی کو مت کہنا کہیں یہ بات سن کر تمام لوگ رشک نہ کریں محترم سامعین حضرت مہدی معاود علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور اس سے پہلے ہی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو ذات مہدی معاود علیہ السلام بن کر آنے والی ہے وہ سورج اور چاند کی طرح روشن ہوگی اور دوسروں کو روشنی روشنی دے گی اور اندھیروں سے دور کرے گی یہی نہیں بلکہ مہدی معاود علیہ السلام کے ذات مبارک کے بارے میں کیا کہنا کہ جس کے جب مہدی معاود علیہ السلام کا اپنی والدہ کے شکم مبارک میں چار ماہ کا حمل تھا تو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سنتی ہے کہ مہدی حق ہے لوگوں ذرا غور کرو دنیا میں جتنے بھی اللہ والے آئے وہ اپنی زندگی میں معجزہ دکھائے مگر ہمارے یہاں کا امام الکائنات حضرت مہدی معاود علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لگا تھے اور اپنی ماں کے آپیٹ سے یہ آواز دے رہے ہیں کہ مہدی حق ہے دنیا کو دنیا والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حقیقی مہدی معاود علیہ السلام آئے اور گئے اب دوسرے کوئی مہدی معاود آنے والے نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے حق کی طرف آ جاؤ ایمان کی طرف آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ سیرات مستقیم کی طرف آ جاؤ یہی نہیں بلکہ مہدی معاود علیہ السلام کی جس وقت پیدائش ہوئی تو آپ مہدی معاود علیہ السلام اپنی شرمگاہ کو ڈھکے ہوئے تھے اور تمام غلاظتوں سے پاک تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیدا ہونے کے وقت تمام غلاظتوں سے پاک تھے اور امامنا مہدی معاود علیہ السلام کے جس میں مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے اور بھی سنیں جس وقت مہدی معاود علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت شہر جون پور کے تمام بت خانوں کے بت سر کے بل گر گئے اور غیب کی آواز دینے والے فرشتے نے یہ آواز دی کہ کل جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل اکانہ زہوکا یعنی کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے تھا اور یہ آواز اس وقت کے ولی کامل اور استاذ علماء حضرت مقدوم شیخ دانیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں صبح صبح فجر کا وقت تھا پیر کے دن کا وقت تھا اس وقت شیخ دانیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق کی آواز ہے ضرور کوئی اللہ کے نیک بندے کا ظہور ہوا ہے اور نماز اور اذکار سے فارغ ہو جانے کے بعد حضرت شیخ دانیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلوم کرنے لگتے ہیں کہ 
क्या किसी के घर लड़का पैदा हुआ है तो शहर वालों ने कहा कि हाँ सैयद अब्दुल्ला के घर लड़का पैदा हुआ है तो शेख दानियाल रजी अल्लाह तन हूँ फ़ौर सैयद अब्दुल्ला के घर तशरीफ़ ले गए और लड़के की बधाई लड़के की बधाई दी और लड़के के बारे में दरियाफ्त करने लगे कि लड़का कैसा है उसमें खूबी क्या है तो सैयद अब्दुल्ला ने कहा कि लड़का तमाम गिलाजतों से पाक है और इसके ऊपर मक्खी नहीं बैठती है और अपनी शर्मगाह को ढके हुए पैदा हुआ और भी और इसकी बोल वो बराज यानी पेशाब पाखाना भी नजर नहीं आता सिर्फ तरी नजर आती है तो शेख दानियाल रजी अल्लाह तू जो उस वक्त के पहले बातिन में से थे वो ये समझ गए कि हो ना हो यही लड़का मैदी माऊद है यही लड़का मेहदी माऊ यही लड़का मेहदी माऊद है और वो ये भी समझ गए कि हदीस में इतदाद यानी जो दीन से फिर जाने के हालात जो बताए गए थे वो भी नज़र आ रहे थे इसलिए अल्लाह तबार को ताला ने अपने खलीफे का जहूर हक के साथ सैयद अब्दुल्ला के घर कर दिया है सैयद अब शेख दानियाल रजी अल्लाह तन सैद अब्दुल्ला से पूछते हैं कि सैद अब्दुल सैद अब्दुल्ला से पूछते हैं कि आपने इस लड़के का नाम क्या रखा है तो सैद अब्दुल्ला कहते हैं कि रात मेरे ख्वाब में रसोल्ला सल्ला वसलम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि इस लड़के का नाम मोहम्मद रखो तो मैंने रसोल्ला सल्ला वसलम के कहने पर इस लड़के का नाम मोहम्मद यानी सैद मोहम्मद रखा है जैसा कि हदीस में रसोल्ला सल्ला वसलम ने फरमाया कि जो मैदी मेरी उम्मत में आएगा उसके उसके वालिद उसका नाम मेरे नाम के मुआफिक होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुआफिक होगा मोहतरम सामाइन आपने देखा कि जो मैदी माउद सलाम के सच, जो निशानियां सच्चे होने के सच्चे मैदी माउद सलाम की होनी है वो हुई अब फिर किस मैदी का इंतजार है अब फिर कब ईमान लाओगे अब फिर क्या हो गया है लोगों को कि इतने सब सुनने के बाद भी हजरत मोहम्मद जौनपुरी को मैदी माउद तस्लीम नहीं करते अब फिर कब ईमान लाओगे अभी भी वक्त है हक की तरफ आ जाओ ईमान की तरफ आ जाओ दीन की तरफ आ जाओ सिरात मुस्तकीम की तरफ आ जाओ दुनिया वालों को यह समझना चाहिए कि हकीकी मेहदी माउद सलाम आए और गए अब दूसरे कोई मेहदी आने वाले नहीं है इन अल महदी अल माऊद कदजा अवजा यानी बेशक मेहदी माउद सलाम आए और गए अब दूसरे कोई मेहदी आने वाले नहीं है मोहतरम सामाइन बहसीत महदवी हमको ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि महदवी महदी माऊद सलाम पहली मरतबा जब बात किए थे तो आपके ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले थे वो ये थे कि महदी आया महदी आया इमामुना महदी माऊद सलाम के वालिद सैद अब्दुल्ला ने शेख दानियाल रजी अल्लाह तू से इस कैफियत को बयान किया तो शेख ने जवाब दिया कि ज़माना जहूर महदी का करीब आ गया है गालिब यही फर्जंद महदी माऊद है इमाम मुना व सैदुना हजरत महदी माऊद सलाम के जिसमें मुबारक का साया कभी नजर नहीं आया जिसमें मुबारक का साया कभी नजर नहीं आया इतने सारे मौजात को देखने और सुनने के बाद कौन ऐसा बदनसीब होगा जो इमाम मुना की तस्दीक नहीं करेगा याद रखो सच्ची महदी मा सच्चे महदी माऊद सलाम आए और गए अब दूसरे कोई महदी आने वाले नहीं है अभी भी वक्त है हक की तरफ आ जाओ ईमान की तरफ आ जाओ दीन की तरफ आ जाओ मुस्तकीम की तरफ आ जाओ यही नहीं बल्कि इमामुना मैदी माउद सलाम के दंदा ने मुबारक के बारे में क्या कहना के जो जात मुबारक नूर की बनी है उसकी हर हर चीज़ नूर की होती है एक रोज़ इमाम उना मैदी माउद सलाम ठहरे हुए थे आपके दंदा ने मुबारक से एक दांत गिर पड़ा एक दांत गिर पड़ता है तो हजरता बीबी इला दादी रजी अल्लाह तह जो करीब थी फौरन उस दांत को उठा लेती है उसी वक्त बीबी के भाई मियाँ सलामुल्ला रजी अल्लाह तन हूँ उस दांत को तबरुकन रखने के वास्ते बीबी से मांगते हैं बीबी कहती है मैं रखती हूँ और भाई कहते हैं मैं रखता हूँ ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद हजरत महदी माउद सलाम फरमाते है कि क्यों झगड़ते हो तुम्हारा झगड़ना बेकार है वो दांत रहने वाला नहीं है वो नूर है नूर में जाकर मिल जाएगा नू और नूर को कोई कैद नहीं कर सकता ये सुनकर सैयद सलामुल्ला रजी अल्लाह तन खामोश हो जाते हैं और बीबी इला दादी रजी अल्लाह तन उस दांत को तबरुकन बड़ी एहतियात से एक डब्बे में रुई डाल कर रख बंद कर कर रख देती है कुछ दिनों बाद इतफाकन उस डब्बे को खोला जाता है तो क्या देखती है सिर्फ रुई बाकी है दांदा ने मुबारक गायब है जैसा कि मैदी माउद सलाम ने फरमा था वैसा ही हुआ वो नूर था नूर में जाकर मिल गया 
मोहतरम सामाइन इतने सारे मौजूदा को सुनने के बाद भी अगर कोई इमामुना मैदी माउद की तस्दीक नहीं करता तो उसमें उसका कसूर है हम कुछ नहीं कर सकते हम सिर्फ अल्लाह तबार को ताला से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबार को ताला इन तमाम गैर महदवियों को हक क्या है और बातिल क्या है समझने की तोहफी कथा फरमाए याद रखो सच्चे महदी माउद आए और गए अब फिर दूसरे कोई महदी आने वाले नहीं है अभी भी वक्त है हक की तरफ आ जाओ ईमान की तरफ आ जाओ दीन की तरफ आ जाओ सिरात मुस्तकीम की तरफ आ जाओ मोहतरम सामाइन रिवायत में आया है कि जिस तरह रसोल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट मुबारक पर मौर नबूत थी उसी तरह इमामुना मैदी माउद सलाम के पुष्ट मुबारक पर मौर विलायत थी रिवायत में है कि इमामुना मैदी माउद सलाम के पुष्ट मुबारक की दहनी तरफ यानी सीधे जानब मौर विलायत थी जिस वक्त मैदी माउद सलाम की बिदर में रौनक अफरोजी हुई थी तो उस वक्त शेख मोमिन तवक्ली रजी अल्लाह तन हो उस मौर विलायत को मौर विलायत की ज्यारत करते हैं और उसको बोसा देते हैं इसी तरह पटन में पटन में मौलाना यूसुफ सोहेद रजी अल्लाह तन हो उस मोहर को देखते हैं और बोसा देते हैं और बेखुद हो जाते हैं अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि हकीकी महदी माउद सलाम आए और गए अब दूसरा कोई महदी आने वाला नहीं है अभी भी वक्त है अभी भी वक्त है हक की तरफ आ जाओ ईमान की तरफ आ जाओ दीन की तरफ आ जाओ सिरात मुस्तकीम की तरफ आ जाओ मोहतरम सामाइन रिवायत में और रिवायत में और सीरत में आया है कि जो महदी माउद होंगे उन पर तलवार नहीं चलेगी यानी उनको तलवार काट नहीं सकती याद करो फराह के गवर्नर मीर जुन्नून को जो इमाम उना महदी माउद सलाम को आजमाने के लिए आपकी इजाज़त लेकर आप पर तलवार चलाता है तो उसका हाथ 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 हवा में ही सल हो जाता है यानी हवा में ही अकड़ जाता है तब महदी माउद सलाम फरमाते हैं कि आग का काम आग का काम जलाना है पानी का काम डुबाना है और तलवार का काम काटना है मगर मैदी माउद सलाम पर आग पानी और तलवार का असर नहीं चलेगा इसलिए कि अल्लाह तबार को ताला मैदी माउद सलाम की हिफाजत कर रहा है अब इससे बड़ा और क्या मुआजा चाहिए कि हकीकी महदी माउद सलाम आए और गए अब दूसरे कोई महदी आने वाले नहीं है अभी भी वक्त है हक की तरफ आ जाओ ईमान की तरफ आ जाओ दीन की तरफ आ जाओ सिरात मुस्तकीम की तरफ आ जाओ अल्लाह तबार को ताला से दुआ है कि अल्लाह तबार को ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तोफ़ी अता फरमाए और हमें अपने नफसी अपना हमें अल्लाह तबार को ताला अपने फजल से हम हमको उसका दीदार नसीब फरमाए आमीन सुमा आमीन व आखिर उद्दावा नानदिल्ल रबीआलम